Alberto Soldic gehört zu den besten MMA-Kämpfern der Welt. Was ihn herausragend macht, ist seine Aggressivität, seine Geschwindigkeit und sein gutes Auge. In der Regel benötigt er die Punktrichter nicht, denn 90% seiner Kämpfe enden vorzeitig. Robocop will den achten Sieg in Serie einfahren, wenn er in der Nacht auf den 3. Dezember in Manila an den Start geht. Sein Gegner ist Murat Ramazanov. Dieser ist ungeschlagen und gefürchtet. Also genau richtig für den entschlossenen Kämpfer vom UFD Gym aus Düsseldorf. Wir begleiten ihn in der Fight Week bis zum Kampf. Wir nehmen euch mit auf die Reise. Viel Spaß mit unserer Fight One Doku. Die Reise beginnt jetzt. Wir fahren jetzt zum Evolve Gym. Machen wir ein bisschen Platz, ein bisschen äh, schwitzen von lange, lange Flug. 30 Grad, 30 mhm. Grad. Bist du trotzdem fit für, für, für das Training nach ja, 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 ja. Roberto macht jetzt gerade Pratzentraining mit einem thailändischen Trainer. Wir hatten einen sehr langen Flug gehabt, ja, knapp 13,5 Stunden sind wir geflogen, dass das Wasser aus dem Körper rauskommt. Einmal richtig ausschwitzen, deshalb fünf Runden heute, easy. Nach Flug, nach langem Flug jetzt, das ist meine Training locker schützen. Morgen wird viel besser. Kilo und six Bett. Zeig mal ein schönes Foto, was du gemacht hast. Nicht so professionell wie du, aber es geht so. Wie hast du, wie hast du vergessen, Bro? Thank you. Keine Schlafen, Bro. Ja, war gut, war gut. Jetzt machen wir wieder gleiche Training wie gestern und heute Abend ein bisschen Kraft, Krafttraining und ja, vielleicht später ein bisschen wir schwimmen. So. Du sprichst Deutsch? Ja. Sehr gut Deutsch, oder? Ja. Surprise, surprise. Ja, surprise. Wie sieht dein Krafttraining, wie sieht die Einheit dann heute Abend aus? Mach mir ein bisschen äh, Brust, ein bisschen äh, Bizeps, ein bisschen für die. Aber Beine nicht vergessen. Ne? Ja, Beine. <lacht> Wie fit ist Ivan? Oh, ich, Ivan ist ich, ich bin, ich schlecht bin, heute. Ich bin fit. Äh, <lacht> so Normalerweise. Für, für einen 40 <lacht> ist es in Ordnung. Also für einen fast 42 jährigen ist es gut. Was ist okay oder nicht so gut? Ja, nicht so gut. Maybe tomorrow better. <lacht> Or maybe in, what is today? Is Sunday? Yeah, Sunday? I think Wednesday. El Volve ist das beste Gym in Singapur, was halt alle äh, möglichen Bereich bieten in den verschiedenen Kampfsportarten des MMA. Wir können alles hier trainieren. Bandage. Ready? Ready. Smoke up, that's in the blend. Free up the guys, then dip out the ends. Jump in the ride, then burn out the rims. Don't stop, don't cut, just the boy that my end. Now we're doing a block with the up for events. Scan kept close, could you put on them with the tits on ten? Back in the back, that's on tap, all ready to go and jump in. Wie viel ist du am Tag? Achtmal. <lacht> Immer. Immer. Schlafen, essen, trinken.
Stop here. Come. Look. Look. Wait. Look. Look now. Wait. Wait, bro. Easy, easy. Hey, bro. Better this, bro. Easy. <laughs> Next one. This is best recovery after training. One of the best. Try minute lock. Okay, problem. Eighty-nine point five. 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 Philippinischen Fans äh, sehr laut sein, also die Halle wird beben und uns wird ein, glaube ich, ein spektakulärer Kampf erwarten mit einem sehr starken Gegner. Aber wie gesagt, Roberto wurde nie in seiner Karriere geschont mit Gegnern, also er hat immer schon am Anfang seiner Karriere immer gegen die besten, möglichsten Gegner gekämpft. Das hat ihn aber auch zu dem Athleten und Kämpfer gemacht, den er dann heute ist. Absolut richtig, Ach, genau. Ja, ja richtig. Er wurde immer von Tag 1 ins Feuer geworfen oder geschmissen und hat immer, er wollte auch immer gegen die bestmöglichsten Gegner kämpfen. Also, wir machen so Aufnahmen, ein paar Sequenzen, ich denke Schattenboxen. Also als Promomaterial für Samstag quasi. Richtig, genau. Ivan Hippolyte ist auch da, der ist auch gestern angekommen. Ja, und dann sind wir vollständig. Muss man so ein großes Team haben oder könnte man das auch kleiner gestalten? Also man muss nicht, also normalerweise, ich glaube jetzt sehr wenige kommen jetzt mit so vielen Leuten äh, über den Teich. Also wir reden ja von, die meisten hatten 12.000 Kilometer Anreise, ne? also mhm. über Flüge über 16 Stunden mit Zwischenstopp. Deshalb ist gut. Ah ja, der Doktor, Doktor kommt auch noch. Er kommt am Donnerstag, den habe ich auch vergessen. Doktor und der Terry. Auch Christian als, als Kämpfer, der Richtig, auch mit Robert genau. jetzt trainiert hat. Genau so sieht es aus. Das ist auch nein, eine nein, schöne Anerkennung der absolut, Leistung. Nein, nein, ich sage ja absolut. Umso mehr Leute, umso besser. Ich denke, es ist schön für, Robert, für Roberto, dass er diesen Support hat. Ja. Roberto, macht sowas kurz vorm Kampf, macht sowas Spaß oder nervt, nervt euch? Nur no, Spaß. Promotion. Was? Promotion, ja, genau, Promotion. Bist du eigentlich ja. heiß auf dem Kampf? Würdest du jetzt am liebsten direkt in den steigen oder ist es gut, dass du jetzt noch ein paar Tage hast und äh, äh. Kannst, auch vorbereiten kannst? Ja, ist gut, ist gut dass ich habe so ein Fight Week so. Ja. Diese fünf Tage, Fokus auf nur Samstag. Das ist gut. One of the most sought after free agents available in the last several years. One championship has signed him up. Finally, I find my home. The my home is 
one championship and I coming for this gold, I try to take belts from MMA, kickbox and Muay Thai. This is my goal. Only who give me this, it's one championship. He's explosive, athletic, his balance is outstanding, his technical skills. I watched him roll with some very high level black belts, watched his wrestling, watched his striking. And of course, his 90% finish rate. He is genuinely one of the most exciting athletes today anywhere in the world, in any combat sport. Strap yourselves in for the ride of a lifetime.